அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாகா நோட்ஸ் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் லாபம் மற்றும் நட்டம் அப்படிங்கிற டாபிக்கில் வந்து பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஒன் வந்து பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பார்ட் டூ புரியும் ஓகே வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு செம்மு ஒருவர் ஒரு பொருளை ரூபாய் ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறுக்கு வாங்கி இருபது பர்சன்டேஜ் லாபத்திற்கு விற்கிறார் எனில் விற்பனை விலை என்னன்னு கேட்குறாங்க என்ன பண்ணுறாரு ஒருவர் வந்து ஒரு பொருளை வாங்குறாரு எவ்வளோ வாங்குறாரு ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறுபாய்க்கு வாங்குறாரு அதை வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் லாபத்துக்கு விற்கிறாரு இதில் வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் லாபத்துக்கு விற்கிறாரு அப்படின்னா அவரோட விற்பனை விலை என்னன்னு கேட்குறாங்க மொத்தம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிங்க ஓகே ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு இது ரெண்டையும் மாட்டிலே பண்ண என்ன வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு வரும் அப்போ இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளா ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறுல இருபது பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபான்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இங்க வந்து நம்மளுக்கு லாபத்துக்கு விற்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க அப்போ இதோட ஆட் பண்ணிக்கணும் ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறுல வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தை ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ண என்ன வரும் நாலு மீதி ஒன்று பதினொன்று பதினோராயிரத்தி நானூறு அப்படின்னு வரும் அப்போ இதோட விற்பனை விலை என்ன பதினோராயிரத்தி நானூறு இதுதான் இதுவே வந்து இங்கே நட்டம் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறோட மைனஸ் பண்ணியிருப்போம் இங்கே லாபம்னு சொல்கிறனால இருபது பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சி இதோட ஆட் பண்ணிடும் ரெண்டாவது சம் பார்க்கலாம் ஒருவர் ஒரு பொருளை பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கி இருபது பர்சன்டேஜ் நட்டத்திற்கு விற்கிறார் எனில் விற்பனை விலை என்னன்னு கேட்குறாங்க எவ்வளோ வாங்குறாங்க ஒரு பொருளை வந்து பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காங்க வாங்கி இருபது பர்சன்டேஜ் நட்டம் முன்னாடி படித்தோம் இருபது பர்சன்டேஜ் லாபம்னு இப்போ இருபது பர்சன்டேஜ் நட்டத்துக்கு விற்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு இருபது பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும் இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு இதில் வந்து நீங்கள் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க தெரியும்ல எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறுவா போட்டு இருபது பர்சன்டேஜ்னா இருபது இருபது பை ஹண்ட்ரட்னு போடணும் அப்படி தான் வந்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது இன்ட்டு ரெண்டே மாட்டிலே பண்ணா வரும் மூவாயிரத்தி நாற்பது அப்படின்னு இது நம்மளுக்கு கிடைக்குது இதை வந்து இங்கே வந்து ஆயிரத்தி ஆயிர சாரி பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறோட ஆட் பண்ணணுமா இல்லை மைனஸ் பண்ணணுமா அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் லாபமாக இருந்தால் இங்கே ஆட் பண்ணியிருப்போம் நட்டமாக இருந்தால் மைனஸ் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து நட்டம் தான் சொல்லியிருக்காங்க இருபது பர்சன்டேஜ் நட்டம் அப்போது இந்த பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறுலேருந்து மூவாயிரத்தி நாற்பதை கழிங்க கழித்தா என்ன வரும் பன்னெண்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபது அப்படின்னு கிடைக்கும் விற்பனை விலை என்ன அது பன்னெண்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபது தான் இருபது பர்சன்டேஜ் குறைச்சதுக்கு அப்புறம் நட்டதுக்கு விற்றா எவ்வளோ வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னா எவ்வளோக்கு விற்றுருப்போம் அப்படின்னா பன்னெண்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பாங்க அடுத்த சம் பார்க்கலாம் பீட்டர் ஒரு இயந்திரத்தை எண்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கி அதன் பழுதிற்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் செலவு செலு செலவழிக்கிறார் அதன் போக்குவரத்திற்காக ஆயிரம் ரூபாயும் செலவழிக்கிறாரு பிறகு இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் லாபத்திற்கு அதை விற்றால் அவர் விற்ற விலை என்னன்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாரு எண்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்கூட்டர் வாங்குறாரு வாங்கிட்டு இது காஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்குறாரு அதை பழுதுக்காக எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாரு ஐயாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணுறாரு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாரு பொழுதுபோக்குக்காக போக்குவரத்துக்காக போக்குவரத்துக்காக ஆயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணுறாரு மொத்தம் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காரு எண்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபா ஒரு ஸ்கூட்டரோட மதிப்பு எண்பத்தி ஆறாயிரம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் எண்பத்தி ஆறாயிரம் அப்படின்னு வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு அன்னா பண்ணுறாரு அப்படின்னா பிறகு இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் லாபத்துக்கு விற்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு எண்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிங்க இந்த டபுள் ஜீரோக்கு இந்த டபுள் ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு எட்நூற்றி அறுபது இருபத்தஞ்சு மாட்டிலே பண்ணனா வரும் இருபத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூறு அப்படின்னு ஆன்சரில் கிடைக்கும் இது வந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் லாபம் கிடச்சிருக்கு இங்கே லாபம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால இதோட இதை போய் ஆட் பண்ணிக்கணும் இதே நஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னால் காசு ப்ரைஸோட இதை போய் மைனஸ் பண்ணிடணும் இப்போ இங்கே லாபம்னு சொல்லியிருக்காங்க இதோட ஆட் பண்ணனா வரும் இருபத்தோராயிரத்தி ஐநூறு ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணனா வரும் ஒரு லட்சத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூபா அப்படின்னு வந்துருச்சு
பழுதுக்காக செலவு பண்றாரு ஆயிரம் ரூபாய் வந்து போக்குவரத்துக்காக செலவு பண்றாரு மொத்தமா எண்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் அவங்களோட காசு பிரைஸ் வாங்கி அவர் வந்து வாங்கி செலவு பண்ணது மொத்தமா வந்து எண்பத்தி ஆறாயிரம் கண்டுபிடிச்சாச்சு அவங்க சொல்றாங்க இதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் லாபத்துக்கு விற்கிறேன் சொல்றாங்க எண்பத்தி ஆறாயிரத்துல இருந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் லாபம் அப்ப எண்பத்தி ஆறாயிரத்துக்கு இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சா இருபத்தோராயிரத்தி ஐநூறுன்னு கிடைக்குது இங்க லாபம்னு சொல்லிட்டாங்க லாபம்னால இங்க கிடைச்ச இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ இந்த வேலையோட ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் காசு பிரைஸோட ஆட் பண்ணிட்டோம் இதுவே நட்டமா இருந்தா இதோட இதை மைனஸ் பண்ணிருப்போம் இது ஆட் பண்ண லாபம் அப்படின்றதுனால ஆட் பண்ணனால ஆன்சர் வந்து என்ன வருது ஒரு லட்சத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அப்படின்றது ஆன்சர் விற்ற விலை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுதான் நாலாவது சம் பாக்கலாம் ஒரு பொருளின் விற்பனை விலை நாற்பது புள்ளி அறுபது பைசான்னு கொடுத்துருக்காங்க லாபம் வந்து எவ்வளவு கிடைக்குது பதினாறு பர்சன்டேஜ் எனில் அந்த பொருளின் அடக்க விலை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அடக்க விலைனா என்ன ஸ்டார்டிங்ல பார்ட் ஒன்லயே சொல்லியிருந்தேன் அடக்க விலை அப்படின்னா வாங்கிய விலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஏதோ ஒரு பொருளோட விற்பனை விலை வாங்கிய விலை நம்மளுக்கு தெரியாது அதான் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து பதினாறு பர்சன்டேஜ் லாபத்துக்கு விற்கிறாங்க பதினாறு பர்சன்டேஜ் லாபத்துக்கு வித்தா எவ்வளவு கிடைக்குது எவ்வளவு ரூபாய்க்கு வித்திருக்காங்க நாற்பது ரூபா அறுபது பைசாக்கு வித்திருக்காங்க அப்போ அவ வந்து இது விற்ற விலை வாங்கிய விலை எவ்வளவா இருந்திருக்கும் இந்த எக்ஸ் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி இதுக்கு போட்டா எப்படி போடணும் அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கான்ஸ்டண்டா ஸ்டார்டிங்ல இருக்கிறது நூறு பர்சன்டேஜ் இங்க பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கோங்க இங்க எட்டு வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க இதுவே வந்து இத பதினாறு பர்சன்டேஜ் லாபம் கிடைக்குதா அப்போ நூத்தி பதினாறு இங்க நாற்பது புள்ளி அறுபது இதை தெளிவா பாருங்க இது மட்டும் புரிஞ்சாவே உங்களுக்கு எதுவுமே வர சம்பளம் ஈஸியா புரியும் இங்க பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கோங்க பர்சன்டேஜ் நேரம் பெர்சன்டேஜ் போடுங்க இங்க வேல்யூக்கு நேரம் வேல்யூ போடுங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதை பாருங்க நம்மளுக்கு நான் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னாவே நூறுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இதுல அவங்க கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பொருளை விற்பனை விலை வந்து நாற்பது ரூபா அறுபது பைசா எப்போ பதினாறு பர்சன்டேஜ் லாபம் விற்கும் போது அப்போ நூறு பர்சன்டேஜ் இதுல இருந்து பதினாறு பர்சன்டேஜ் லாபம் அப்படின்னா நூத்தி பதினாறு நூத்தி பதினாறு பர்சன்டேஜா இருக்கும் போது விலை எவ்வளவு இருக்கு நாற்பது புள்ளி அறுபது பைசாவா இருக்கு அப்போ நூறுவா இருக்கும் போது எவ்வளவு ரெண்டு கிராஸ் மட்டிலே பண்ணுங்க கிடைச்சிரும் ஹண்ட்ரடு இன்ட்டு நாற்பது புள்ளி அறுபது ஈக்குவல் டு நூத்தி பதினாறு இன்ட்டு எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ணுங்க எக்ஸ் அந்த சைடு வச்சுட்டு இது எல்லாமே ஒரு சைடு கொண்டு வந்துடுங்க ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நாற்பது புள்ளி சிக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் ஒன் சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இது எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணா இங்க என்ன வேல்யூ அப்படின்றது கிடைச்சிடும் இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண என்ன வரும் அப்படின்னா முப்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்ப வந்து இதோட வேல்யூ வந்து முப்பத்தி அஞ்சு அப்போ முப்பத்தஞ்சு ரூபா வந்து ஸ்டார்டிங்ல விற்பனை தான் வந்து வாங்கிய விலை அந்த விலை வந்து பதினாறு பர்சன்டேஜ் லாபத்துக்கு விற்கும் போது நாற்பது ரூபா அறுபது பைசாவா மாறி இருக்கு இது கண்டுபிடிக்க தான் இந்த சிம்பிள் ஸ்டெப் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல நம்ம வாங்குறது எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம் காஸ்ட் பிரைஸ் வந்து எப்பவுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துப்போம் அந்த காஸ்ட் பிரைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதான் நம்மளுக்கு தெரியாது எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம் காஸ்ட் பிரைஸ் தான் நம்மளுக்கு தெரியாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுத்துட்டு பர்சன்டேஜ்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுத்துட்டு எக்ஸ்னு வச்சிடும் இதுல இருந்து பதினாறு பர்சன்டேஜ் உயர்த்தினதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இங்க செல்லிங் பிரைஸ் நாற்பது ரூபா அறுபது பைசா கிடைக்குது அதனால இதுல இருந்து நூறு பதினாறு ஆட் பண்ணி நூறுல இருந்து பதினாறு <laughs> ஐ ரெண்டும் பத்து மீதி ஒன்று எட் ரெண்டும் பதினாறு இங்கே வந்து இ ரெண்டு நாலு ஜீரோ நாலு ரெண்டு மூவி ரெண்டு ஆறு அப்படின்னு இருக்கு திரும்ப ரெண்டாம் வாய்ப்பில் அடிக்கலாம் ஓ ரெண்டு ரெண்டு இ ரெண்டு நாலு மீதி ஒன்று ஒம்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டு அப்படின்னு இருக்கு இங்கே ஐ ரெண்டு பத்து அப்படின்னு வருது இருபத்தி ஒன்பதாம் வாய்ப்பில் அடிக்கலாம் ஓர் இருபத்தொம்பது இருபத்தொம்பது ஏழு இருபத்தி ஒன்பது வந்து இரநூத்தி மூணு வந்துருச்சு இப்போ அஞ்சை ரெண்டை மஞ்சை ஏழை மட்டும் பண்ணால் முப்பத்தி அஞ்சு அதுதான் இங்கே வந்து போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி சின்ன வாய்ப்பில் வந்து நீங்கள் அடிச்சு பாருங்கள் உங்களால் ஈஸியாக அடிச்சு பார்க்க முடியும் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஒரு பொருளின் விற்பனை விலை இருபத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று லாபம் வந்து பதினேழு பர்சன்டேஜ் எனில் அந்த பொருளின் அடக்க விலை என்ன கேட்டிருக்காங்க அடக்க விலை என்ன வாங்கிய விலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இது முன்னாடி சம் மாதிரியதான்
நூறு பர்சன்டேஜ்னா நம்மளுக்கு தெரியாது எவ்வளோன்னு அதான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போ பதினேழு பர்சன்டேஜ் லாபம்னா நூற்றி பதினேழு எவ்வளோ ரூபாய்க்கு இருபத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ரெண்டே கிராஸ் மட்டும் பண்ணுங்க இருபத்தி நாலு தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு நூற்றி பதினேழு இன்ட்டு எக்ஸ் இப்போ எக்ஸ் இந்த சைடு வச்சுட்டு இந்த நூற்றி பதினேழு இங்கிட்டு கொண்டு வாங்க தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை நூற்றி பதினேழு இதெல்லாமே கேன்சல் பண்ணுங்கள் இதில் கேன்சல் பண்ணுங்க எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இருபத்தி ஓராயிரத்தி முந்நூறு அப்படின்னு கிடைக்கும் இதெல்லாம் நான் கேன்சல் பண்ணி தான் போட்டிருக்கேன் இதை கேன்சல் பண்ணி காமிச்சோன்னா டைம் ரொம்ப ஆகுது அதனால தான் நீங்கள் ரெண்டையுமே இதை டிவைட் பண்ணுங்கள் ரெண்டையுமே ஆன்சர் வந்து இது வரும் ஆறாவது சம் பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்கூட்டியை பதிமூணாயிரத்தி அறுநூறுக்கு விற்பனை செய்யும் பொழுது பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் நட்டம் ஆகிறது எனில் அதன் அடக்க விலை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு ஸ்கூட்டி இருக்கு அதை வந்து எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க விற்பனை விலை தான் பதிமூணாயிரத்தி அறுநூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க ஆனால் வந்து எவ்வளோ வாங்கினாங்கன்னு தெரியாது அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அடக்க விலைனா வாங்கிய விலையாக தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நட்டம் ஆகிறது பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து லாஸ் நட்டம் வந்து கிடைக்குது இந்த மாதிரி பதிமூணாயிரத்தி அறுநூறு ரூபாய்க்கு விற்கும்போது அப்போ அதோட அடக்க விலை என்னவா இருந்திருக்கும்னு கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே பர்சன்டேஜ் இங்கிட்ட வேல்யூனு போட்டுக்கோங்க நூறு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு எவ்வளோன்னு தெரியாது ஏன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து நூறு பர்சன்டேஜ் எடுத்துப்போம் அது எவ்வளோன்னு தெரியாது எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் வந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் நட்டம் இங்கே முன்னாடி லாபம்னால இந்த நூறுலேருந்து பதினஞ்சு ஆட் பண்ணியிருப்போம் முன்னாடி உள்ள சம்பளம்லாம் இங்கே நட்டம் அப்படின்னால நூறுலேருந்து பதினஞ்சு மைனஸ் பண்ணுங்க மைனஸ் பண்ண என்ன வரும் எண்பத்தி அஞ்சு கிடைக்கும் எண்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜாக இருக்கும்போது என்ன வரும் பதிமூணாயிரத்தி அவ்வளோதான் ரெண்டையும் கிராஸ் மட்டிலே பண்ணுங்க நட்டம் அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணணும் லாபம் அப்படின்னா ஆட் பண்ணிக்கணும் ரெண்டையும் கிராஸ் மட்டிலே பண்ணனா வரும் பதிமூணாயிரத்தி அறுநூறு இன்ட்டு நூறு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு எயிட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் இப்போ எக்ஸை மட்டும் இந்த சைடு வச்சுட்டு இந்த எயிட்டி ஃபைவ் இந்த சைடு வந்துருச்சு இங்கிட்டு இருக்க எயிட்டி ஃபைவ் வந்து இங்கிட்டு கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ ரெண்டே ஆன்ஸ் கேன்சல் பண்ணுங்க ஓரஞ்சு அஞ்சு மீதி மூணு ஏழஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு இங்கே வந்து ஓ இரஞ்சும் பத்து மீதி மூணு ஏழஞ்சு முப்பத்தஞ்சு மீதி ஒன்று இரஞ்சும் பத்து ஜீரோ ஓர் பதினேழு பதினேழு பதினாறு பதினேழு வந்து இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு அப்போ இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது இந்த ஜீரோ போட்டாச்சு இங்கே ஒரு ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஆயிர நூற்றி அறுபது இன்ட்டு இந்த ஹண்ட்ரடு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன பதினாறாயிரம் இதோட அடக்க விலை எவ்வளோ அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து பதினாறாயிரமாக இருந்திருக்கு இதான் வந்து ஆன்சர் இங்கே லாபம் அப்படின்னா மைனஸ் ப்ளஸ் பண்ணுங்க நட்டம் அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணுங்க அதான் அதில் மெயின் கான்செப்ட் இது மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டாவே போதும் ஓகே அடுத்த சம் பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டின் பார்த்து பயந்துராதிங்க ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஒருவர் முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு மோட்டார் சைக்கிளை வாங்கியிருக்காரு அதன் தோற்ற பொழிவு மற்றும் நன்கு தோற்ற பொழிவு நன்கு அமையவும் மேலும் நன்முறையில் இயங்கவும் இதர பாகங்களை பொறுத்திருக்காரு ஓகே பின்பு அம்மோட்டார் சைக்கிளை வந்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு பத்து பர்சன்டேஜ் லாபத்திற்கு விற்கிறார் எனில் இதர பாகங்கள் வாங்க எவ்வளோ செலவாயிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காரு அவர் முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுறாரு கொஞ்சம் வந்து இதர பாகங்கள்லாம் தோற்ற பொழிவு இதர நன்கு முறையாமல் இதர பாகங்கள்லாம் பொறுத்துறாரு அது பொறுத்ததுக்கு ஏதோ செலவாயிருக்கும் அது தெரியல அதை நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது காஸ்ட் ப்ரைஸோட சேர்ந்துருக்கும் நம்ம கூட இதுக்கு முன்னாடி உள்ள சம்பளம் பார்த்துருந்தோம் முப்பத்தி ஆறாயிரம் இப்போ ஒரு ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்கூட்டி வாங்கி இரநூறுபா வந்து அது பழுதுக்காக செலவு பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா சேர்த்து ஆயிரத்தி இரநூறுவா தான் எடுத்துப்போம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அந்த இதர பாகங்களோட ரேட் நம்மளுக்கு தெரியாது அதான் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க செல்லிங் பிரைஸ் அவர் எவ்வளவு ரூபாய்க்கு விற்கிறார் அப்படின்னா நாற்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு நாற்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு என்ன அது வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் லாபத்துக்கு வித்திருக்காரு நாற்பத்தி நாலாயிரம் விற்கிறாரு அது எவ்வளவு பத்து பர்சன்டேஜ் லாபம் கிடைச்சிருக்கு நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது டேட்டா காஸ்ட் பிரைஸ்ல செல்லிங் பிரைஸ் மைனஸ் பண்ணிட்டா மிச்சம் கிடைக்கிறது வந்து இதர பாங்கோட வேல்யூன்னு கிடைக்கக்கூடாது இதர பாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விலைக்கு வாங்கியிருப்பாரு வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அதை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் பத்து பர
இங்க நெக்ஸ்ட் இப்ப செல்லிங் பிரைஸ் செல்லிங் பிரைஸ் எவ்வளவு வச்சிருக்காரு பத்து பர்சன்டேஜ் லாபத்துக்கு விற்கிறாரு இதோட பத்து ஆட் பண்ணுவோமா லாபம்னா பத்து ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ நூத்தி பத்து இங்க எவ்வளவு நாப்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் அது அப்படியே போட்டாச்சு ரெண்டே கிராஸ் மட்டிலே பண்ணுங்க கிராஸ் மட்டிலே பண்ணா வரும் நாப்பத்தி நாலாயிரம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஓர் பதினொன்று பதினொன்று நாலு பதினொன்று நாற்பத்தி நாலு வந்துச்சு இங்கே ஒரு நாலாயிரம் இங்கே ஒரு ஜீரோ சேர்த்தா நாற்பதாயிரம் கிடைச்சிருக்கு எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பதாயிரம் அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நாற்பதாயிரம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ காஸ்ட் பிரைஸ் எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபா அப்போ இந்த காஸ்ட் பிரைஸ் வந்து டோட்டலா நம்ம எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நாற்பதாயிரம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த எக்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிக்கல நாற்பதாயிரம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து காஸ்ட் பிரைஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நாற்பதாயிரம் கண்டுபிடிச்சாச்சு செல்லிங் பிரைஸ் எவ்வளவு நாற்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் அப்போ இதர பாகங்கள் வாங்கறதுக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணிருப்பாங்க நாலாயிரம் ரூபாய் வந்து செலவு பண்ணிருப்பாங்க எப்படி இந்த நாலாயிரம் அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் எவ்வளோ மொத்தமாக செல்லிங் பிரைஸ்னா நாற்பதாயிரம் ரூபா அதில் முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபா கழிச்சோம் அப்படின்னா மிச்சம் இருக்கிறது என்னது இதர பாகங்களோட செலவு தான் இது வாங்கியவில் முப்பத்தாறாயிரம் இது வந்து மொத்தமாக வந்து செலவும் வாங்கியவிலையும் அந்த செலவு பண்ணது இதர பாகங்களை செலவு பண்ண சேர்த்து வந்து நாற்பதாயிரம்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம் இரண்டையும் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மிச்சம் இருக்கிறது என்னது இதர பாகங்களோட வேல்யூ கிடைச்சிரும் அதான் வந்து நாலாயிரம் ரூபா நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இந்த இது மட்டும் இந்த சம்மன் இன்னொரு டைம் சொல்றேன் தெளிவா பாத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவோம் காஸ்ட் பிரைஸ் காஸ்ட் பிரைஸ் என்ன சொல்லிருக்காங்க முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்கூட்டர் வாங்கியிருக்காங்க ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் வாங்கிட்டாங்க ஒரு இதர பாகங்களுக்காக ஏதோ செலவு பண்ணிருக்காங்க தெரியாது அதனால எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அது எவ்வளவு ரூபாய்க்கு வித்துருக்காங்கன்னா நாற்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு வித்துருக்காங்க பத்து பர்சன்டேஜ் லாபத்துக்கு இங்க நம்ம பர்சன்டேஜ் வேல்யூன்னு எடுத்துட்டோம் பத்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து காஸ்ட் பிரைஸ் எப்பவுமே ஹண்ட்ரட் எடுத்துப்போம் இங்க எக்ஸ்னு வச்சாச்சு நம்மளுக்கு தெரியாது காஸ்ட் பிரைஸ் தான் இப்ப கண்டுபிடிக்கிறோம் நீ எக்ஸ்னு எடுத்துக்காம இல்லைனா இந்த இடத்துல காஸ்ட் பிரைஸ் கூட நீங்க போட்டுக்கலாம் காஸ்ட் பிரைஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இங்க நூத்தி பத்து அப்படின்னு இருக்கு இங்க நூத்தி பத்து என்ன பத்து பர்சன்டேஜ் லாபம் அதனால நூத்தி பத்து நூறோட பத்து ஆட் பண்ணிருக்கோம் நூத்தி பத்து நூத்தி பத்து நூறு நாற்பத்தி நாலாயிரம் அதை இங்க போட்டாச்சு ரெண்டே கிராஸ் மட்டிலே பண்ணா காஸ்ட் பிரைஸ் எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு நாற்பதாயிரம் அப்படின்னு கிடைச்சிருச்சு மொத்தமா காஸ்ட் பிரைஸ் எவ்வளவு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் இதுல ஸ்கூட்டர் எவ்வளவு ரூபாய்க்கு வாங்கணும் முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கணும் அதுல பிளஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அது எக்ஸ்ட்ரா நம்ம செலவு பண்ணது எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் எல்லாம் பண்ணோம்ல அது வந்து எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த நாற்பதாயிரத்துல இருந்து இந்த முப்பத்தி ஆறாயிரத்தை கழிச்சோம் அப்படின்னா மிச்சம் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கோட செலவு கிடைச்சிரும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கோட செலவு தான் எவ்வளவு நாலாயிரம் ரூபாய் அதான் வந்து ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல பாக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க த